alcohol this conference will addict. now be recorded. Hi, David. Hi. Um, but that's not really why I'm here. An event occurred on July 28th, 1983, around noon. 14 hours later, I was in a coma for three days. My body processes alcohol differently than most people, and I'm powerless over how my body processes alcohol. I cannot stay stopped on my own. I don't ever want to drink a drug again. That is why I'm here. You want to translate? Yes. Uh, hello, Andy. My name is Karthik. I'm Uttravabuthani. Uh, I'm David Randi. I'm Uttravabuthu. Uh, I'm going to talk to you about July 9th, 1993, My childhood sucked. I have a few genetic issues and my parents came from very dysfunctional houses. When I was nine, they decided to get a divorce. My father decided that I should never see my mother again. I happened to disagree with them. So I was sent to a foster home. An older foster brother there molested me for the 10 months I was there. But he was nice about it because he fed me beer beforehand. And they ended up kicking me out of that house when the lady's husband returned from Vietnam and I moved into my father's house in the basement. My room was needed as a library. I was not allowed upstairs. Two weeks later, I went up to get a sandwich. Wrong thing to do. The next day, I was dropped off at Rosewood Mental Institution for mentally retarded kids. I woke up smelling like piss in a quiet room sometime later. They had given me a shot of something. You want to translate? Yes. Uh, in a Chenatanam Guru in Chipner and day, in a Chenatano Chala, the Ridranga on the Chipner. Um, intent and in Potaton Tote and Naku Kuni, uh, once a par in Paranga, once par in Paranga on Lemo, and a genetic contact, genetic Vyadaluchni. Um, my parents emo, uh, Talitan to Lepru, Kotkuntu and Doru. అలాంటి <laughs> ఆ ఇంట్లో ఈనికి ఒక అన్నయ్య వర్షయన ఉంటాడు అంటే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళకి పిల్లడు అన్నమాట ఆయనని ఎప్పుడు శారీరకంగా శారీరకంగా లైంగికంగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాడు లైంగికంగా ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఈ ముందు బియర్ ఇచ్చాడు అంట so, all of us influence by the Tanis are in the country. I live in Tlo in Elena Purki, I in Tlo Makaina, Akado, Vietnam, Yodono, I in Anakostana and Jeppy, in Influenci Tanis are Mata. So, Purina in Tandre de Grikelte, Kenda, Chenagadunte. Akada Parkum Nichoda Matkan Athandri. So, in Tante in Athandri and the strict ground or Dante Paiki just to sandwich these cod and kill Napudu in Thandri Cop Machi immediately a mental hospital in the skill party set. And Kante in a Kunjina Punanchikoncho. Uh, mentally conscious retarded kids ki unda hospital uh, so in a legacy sariki matho ucha vasana uh, anta oka cheekadi gadilo legacy na tie uh, and uh, i in already appudike mandu lesunnaru 
సో ఈయనకి అంతగా అర్థం కాకుండా ఉన్నదప్పుడు ప్లీజ్ గో హెడ్ Yes. It should be stated it should be stated that from second grade until I entered ninth grade I had no formal school education. I got a different type of education. Um I got out of the mental institution on December uh 23rd and was told I couldn't get any gifts for anyone because I was bad. That Christmas I got to sit around and watch my siblings open presents while I got none. A few months later my father gave me a choice either never see my mother again or be excommunicated for him, from him um I chose to be adopted by my mother's new husband um a pattern of problem solving had been set up for me you hurt me I hurt you worse a scorched earth policy at this time <clears throat> I was angry and hateful which I think is very understandable Um when I got to my mom's house I started hanging out in the woods in the area drinking and using at this point I got sent to my second mental institution translate sure um entante in a రెండో క్లాస్లోనే రెండో క్లాస్ నుంచి తొమ్మిదో క్లాస్ దాకా ఈయనకి సరిగ్గా బడి కెళ్ళటం అలాగే ఉండేది కదంట ఏంటంటే ఆ మెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి డిసెంబర్ నెలలో బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే నీకు ఏం గిఫ్ట్లు ఉండవు బాబు ఈ క్రిస్మస్ టైం అంటది క్రిస్మస్కి నీకు ఏం గిఫ్ట్లు ఉండవు అని చెప్పారంట సో చెప్పినప్పుడు ఈయన ఈయన అక్క చెల్లెళ్ళు అదే సిబ్లింగ్స్ అంట అన్న తమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు వాళ్ళ గిఫ్ట్లు వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకుంటుంటే అలాగ కూర్చొని చూసాడంట అంతే కొన్ని నెలల తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకటే చెప్పారంట మీ అమ్మని చూస్తే కనుక నేను ఇంట్లోంచి తను నేస్తాను బయటకి అని చెప్పి ఈయన ఏం చేశాడంట ఇలా చేస్తావు అని చెప్పి నేను వాళ్ళ అమ్మ ఒక కొత్త ఆయన అది కొత్త భర్తకి అడాప్షన్కి వెళ్ళిపోయాడంట దత్తత తీసుకోమని వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి సో ఈయనకి అప్పటి నుంచే మొదలైంది ఏంటంటే నువ్వు నాకు ఇలా చేస్తే నేను నీకు తిరిగి అలా చేస్తాను ఎంత చిరాకంట వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళ అమ్మ అంటే అలాంటిది ఈయన వాళ్ళకే దత్తత వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ అలా కొత్త ఆయనకి ఈ ఇప్పటికే నాకు నేను చాలా కోపం ద్వేషంతో నిన్నున్నాను ఏంటంటే మరి నా బాల్యం అలా ఉండింది సో నేను మొత్తం కోపం ద్వేషంతో నిన్నున్నాను నేను మా అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాక వెనకాల చిన్న వుడ్స్ అంటారంటే అదే బాగా చిన్న సైజు మొక్కలు అవ్వండి పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి ప్రయత్నం చూస్తే చిన్న సైజు అడవిలా అనిపిస్తుంది గత అడవి కాదు అది పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉంటాయి ఆ చెట్లోకి వెళ్ళి ఈయన తాగటం వేరే మత్తు పదార్థాలు వాడటం జరిగేదంట ఇప్పటికి ఈ టైంకి మళ్ళీ రెండో మెంటల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి పంపించారంట ప్లీజ్ గో హెడ్ ఎస్ అ టీచర్ అట్ ద సెకండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టాట్ మీ అబౌట్ మెహర్ బాబా అన్ ఇండియన్ స్పిరిచువల్ లీడర్ ద టీచర్ ఆల్సో టాట్ మీ హ్యావ్ మెడిటేట్ He told me I could figure out how to get out of there, and I did, but it involved me going to a military academy, Charlotte Hall. Me and another kid ran around Southern Maryland drinking after we put the kids to bed. I graduated with honors. I'm not stupid. <clears throat> Then my parents sent me away to college. My behavior was so bad, they didn't even want me in the house, so they kicked me out. um when i was 18 so i went to live with my natural father screw you mom after three years of college i dropped out because of my drinking while at college i got my girlfriend pregnant but she left me too because of my drinking translate yes. yep yep uh so entante oka ఈ మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉండేవాడంట సో ఆయన మెహర్ బాబా గురించి చెప్పి ఈయనకి ధ్యానం ఎలా చేయాలి అని చెప్పి అవన్నీ కొంచెం నేర్పించి నువ్వు నీ నీ నువ్వే చూస్తావు ఇక్కడ నుంచి ఎలా బయటకు వెళ్తావు ఎలా వెళ్ళగలుగుతావు అని చెప్పాడంట ఈయన వెళ్ళటం జరిగిందంట అక్కడ నుంచి బయటకి కాకపోతే ఎలా వెళ్ళగలిగాడంటే వెళ్ళి మిలిటరీలో జాయిన్ అయ్యాడు 
అప్పుడే దాని నుంచి బయటకు వెళ్ళటం జరిగింది సో ఏంటంటే ఈయన అక్కడ నుంచి మిలిటరీ అకాడమీ నుంచి ఆనర్స్ తోటి డిగ్రీ పాస్ అయ్యాడు సో ఈయనకి ఏంటంటున్నాడు అంటే నాకు నేనేమి ఇది కాదు బాబు తెలివి తక్కువ నేను కాదు తెలివి ఉండింది నాకు సో అక్కడ నుంచి ఈయన కాలేజ్కి వెళ్తే కాలేజీలో చాలా దారుణంగా ఉండేది బిహేవియర్ సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేశారంటే బాబు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ ఈయన్ని బయటకు గెంటేయటం జరిగింది ఇలా వాళ్ళ అమ్మ ఈయన బయటకు గెంటేస్తే ఈయన అప్పుడు ఈయన అదే తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈయన తండ్రి అప్పుడు కూడా ఎలా అనుకునే లేడు నువ్వు నన్ను గెంటేస్తావు బయటకి నేను ఏం చేస్తాను నీకు ఎవరైతే అసహ్యం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను నా మా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తాను అనుకుంటూ వెళ్ళాడు మూడేళ్ళు కాలేజ్ చదివాక కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాడు ఎందుకంటే తాగుడు వల్లే కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఈయనకి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండేది ఆవిడనేమో ప్రెగ్నెంట్ చేసాడు గర్భవతిని చేశాడు ఆవిడ కూడా ఈయన్ని వదిలేసింది ఎందుకంటే ఈయన తాగుడు గురించి ప్లీజ్ గో హెడ్ ఎస్ అబౌట్ ఇయర్ లేటర్ ఐ స్టార్టెడ్ లివింగ్ విత్ లేటర్ ఐ లేడీ ఐ లేటర్ మ్యారీడ్ మై డ్రింకింగ్ కెప్ట్ ఇంక్రీసింగ్ డ్రింకింగ్ వాజ్ మై రైట్ The only problem I had with my drink is you couldn't accept it. On July 28, 1983, around noon, I asked for the afternoon and the next day off because I had to go sign separation papers for my upcoming divorce. <clears throat> What I did not tell my boss was my brother was throwing a liberation party for me that night. My boss said, okay, he would pray for me, then asked what he should pray for. A spiritual event occurred. I said, pray for his best, not what's good for me, not for my soon-to-be ex-wife, but his best. Fourteen hours later, I was in a coma. I got his best, not my good. Uh, Translate? Sure. Uh, and so, okay, sounds wrong. Uh, తర ఏంటంటే తర్వాత ఇవన్నీ జరిగాక కాలేజ్ ఎదు వదిలేసాక ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఒక ఒక ఆవిడతో ఉంటాం మొదలుపెట్టి ఆవిడని పెళ్లి చేసుకోవటం జరు జరిగింది కాబట్టి ఈయన తాగుడు ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతూనే వెళ్ళింది పెరిగిపోతూనే వెళ్ళింది నేను ఎప్పుడు అనుకున్నానంటే తాగుడు నా హక్కు నాకు ఏంటంటే తాగుడుతో నాకేమైనా ప్రా నాకేమైనా సమస్య ఉందంటే అది మీరందరూ దాన్ని ఒప్పుకోకపోవటమే నా సమస్య అంతే తప్ప నాకు తాగుడితే సమస్య లేదు అని అనుకున్నాడు ఇలాగ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు జూలై ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో మధ్యాహ్నం టైంకి ఈయన బాస్ తోటి చెప్పాడంట అదిగో నేను నా మావిడిని వదిలేస్తున్నాను సో నాకు లీవ్ కావాలి అని చెప్పాడంట కదా ఈయన బాస్ తోటి ఏం చెప్పలేదు కృష్ణ గారు మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ ఈయన ఏం చెప్పలేదంటే బాస్ తోటి ఇలా ఇలా ఏంటంటే ఇలా బ్రదర్ ఒక ఆయన ఈయన పార్టీ వేస్తున్నాడు మీరిద్దరు విడిపోతున్నారు కదా పార్టీ చేసుకున్నారా అని చెప్పి పార్టీ వేస్తున్నాడు అది చెప్పలేదు చెప్పకుండా లీవ్ తీసుకుంటే ఇలా బాస్ అడిగాడంట సరే నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాను అన్నట్టు బాస్ ఏమని ప్రార్థన చేయమంటా అంటే ఏం ప్రార్థన చేస్తా అంటే ఆయనకి నాకు ఎన్నిటి కంటే బెస్ట్ ఏమనిపిస్తుందో అది ఇమ్మను మంచి కాదు అతి ఉన్నతమైనది ఇమ్మను మంచిది ఒకటే కాదు అని అడిగాడంట పద్నాలుగు గంటల తర్వాత ఈయన కోమాలోకి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది దాంతో నేను ఈరోజు చూసుకుంటే ఏమనుకుంటానంటే ఎన్నిటి కంటే మంచి ఇచ్చాడు నాకు ఆరు ఆ రోజు ఉత్తి మంచి అవటం కాదు బెస్ట్ ఇచ్చాడు అని చెప్పి అంటున్నారు గో హెడ్ Okay. <clears throat> My recovery started when I woke from the coma. I have no memory of the intervention my mom led, but for once I followed their suggestions. I spent 28 days in a 21-day rehab. The rehab gave me two books. One, 
under the influence, which showed me how my body processes alcohol differently than other people, and that I was powerless over changing the way my body processes things. The other book was Alcoholics Anonymous, the big book, which gave me a suggested program of recovery. The other thing they taught me was my character traits, some of which I can't see, will lead me back to drinking. Translate. All right. So, uh, recovery intent in Gepurmathalin and uh, uh, in a coma on the bite cocheka, Ilamagaru in Petra Bandulochi, uh, Edo Chepper and Gathenje Peri and Kutle Danta, Kapote intenta, or rehab key pumpichet and Jerigin the Kerwem the Nello, I remember the Rosal. Uh, intended rehab low post culture or intended under the influence any uh, okay, postco uh, postco in Japan the intent in key knee body body a day on the knee serio manduni sarika process chill is until a gear ninch college sarika manduni and yala gear ninch punta the niche of coaching under the postco. Unko postko ei vichhe rante mana big book kichhe ra alcoholics and most. A postko ei nikhe recovery program ichhe na. Ta antara ta rehab lo unko near pinchhe na intente. Idi na character defects anje pi intente ne laga na kona doshal gurinchhe baaga near pinchhe na ko and i kona doshal gurinchhe intente. Uh, our own name choose Kunta Kanaka, Ikonado shall learn Tautan and Nanukoledo and Ankonor. Go ahead, please. Okay, looking at the big book, I, I asked, What use is it? I was told, Look at Appendix 2, in which, ex, which explained exactly what is needed for recovery, not how, but what. Step 2 tells me no matter where. It doesn't matter where I start my path to recovery. Today, I know that if I practice step 11, my concept of God will change as I practice and improve my conscious contact. Step 12 promises that if I work the steps, I will have an awakening explained in Appendix 2. I know that is true today, not because I thought myself into a new way of living, but because I lived myself into a new way of thinking. When I got out of rehab, I got a temporary sponsor. She was my mom's cousin who had 10 years at the time. She gave me a book, Living Sober, saying recovery is much simpler if I know how to live sober. Translate? Sure. Uh, so, Postco, Big Book, uh, Big book to intend a choosy the OPO on a con at the antenna. A puru called Shepherd and Tadantlo appendix two on to the end. The little correct. Basically, Adyad Mikanabongo in Chilaslo Ras on to the page. The little over appendix two on a on to the English law. Tani Adem Ras in the end doesn't Niku recover our lante in Kaval Niko another Ras on the ground. Yalavalo Rasale, look at Yink Kavalo Rasan Narmada. Step two a more you put in Jep, step two you put in Jep, then we cut a model of it now. Intend step two. I occur model of it now, parlay don't chip with the step two. Basically, recovery no occur model of it now, parlay don't chip with it. Nagi Rose in the Santan and step eleven practice says the Kanaka, then a put cup of Edugutu Untano and Nag step twelve or ten and a babu Nenokato with Nechkunano Nenu di Nijivincheno, Apuna Alochin Marindi, Alochinchin and Din Jivinchaledu. Alochilla March Kun and Engine in Jeevin Chiledu, Jeevich to Mother Petekan Alochilla Marni. We have been to buy to go check out a temporary sponsor in this Kunano. Avadi Magara Lacazine, a pretty kind of Padela sobriety on the 
ఆవిడ ఏం చేసిందంటే ఒక బుక్ ఇచ్చింది ఒకప్పుడు లివింగ్ సోబర్ అని ఒకటే చెప్పింది ఆవిడ నాకు నీకు రికవరీ చాలా సింపుల్ గా ఉంటది బాబు నువ్వు సోబర్ గా ఎలా జీవించాలో నేర్చుకుంటే నీకు చాలా సింపుల్ అవుతుంది అందుకని పుస్తకం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి yes go ahead okay when i think about the program today i break it into three basic groups okay group a would be steps 1 2 3 4 and 5 which are just accepting reality to me the second group b steps 6 7 8 and 9 are the changing steps i can start acting differently <laughs> and then the third group would be group c which are steps 10 11 and 12 which i considering nurturing steps they're helping me continue to grow in my recovery yesterday sobriety may not keep me sober today so i always have to be growing i believe that alcoholism is always getting worse therefore my recovery must always be getting better i know people who have gone back out after 10 15 20 even 30 years of sobriety have not been able to make it back as it says in living sober the trick is not stopping drinking it is staying stopped and i cannot stay stopped on my own luckily i found a sponsor who helped me find an understanding that we could adjust the steps to do we we could adjust the steps so they would work for me the principles remain the same but the steps change with his help and the help of other people inside and outside of these meetings i found a path we found a path that worked for me i believe there is a path for everyone i hear all the time how h o w in meetings honesty open mindedness and willingness is what is needed i believe the real issue is can can i do what it takes to not drink today can i call my sponsor today when i came into the program i had to carry quarters around to make phone calls and can i find a meeting today can i find a male sponsor today translate uh you know in the current uh ఈ రోజు ఈయన ప్రోగ్రామ్ గురించి ఆలోచిస్తే ఈయన మెయిన్ గా మూడు గ్రూపుల కింద చూసుకుంటారని చెప్తున్నాడు ఒక గ్రూప్ ఏంటంటే స్టెప్స్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు మరియు ఐదు ఈ ఐదు స్టెప్లు కూడా ఏంటంటే నన్ను నేను అంగీకరించుకునే స్టెప్స్ నన్ను నేను కంట నిజాన్ని అంగీకరించుకునే స్టెప్స్ నిజం ఏంటో తెలిసి అంగీకరించుకునే స్టెప్స్ రెండో గ్రూపు స్టెప్స్ ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇవి ఈయన మార్చే స్టెప్స్ ఈయన మార్చే స్టెప్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను నా ప్రవర్తన మారడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను మూడో గ్రూప్ ఏంటంటే పది పదకొండు స్టెప్స్ ఇవి నా ఎదుగుదల స్టెప్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే నిన్నటి రికవరీ ఈ రోజు నన్ను కాపాడలేదు ఈ రోజు రికవరీ ఈ రోజు తే ఏంటంటే నాకే నేనేం నమ్ముతానంటే నా జబ్ అన్నది ఎప్పుడు పెరుగుతూనే పోతూ ఉంటుంది అందుకనే నా రికవరీ కూడా ఎప్పుడు ఉన్నతంగా వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి అప్పుడు నేను చాలా మందిని చూశాను పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ సొబ్రైటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వెళ్ళి తాగటం జరిగింది మళ్ళీ వెనక్కి రాలేకపోయారు వాళ్ళు అందుకనే లివింగ్ సోబర్లో చెప్పినట్టు ఆపటం కాదు ఆపి ఉండటం ఎలాగన్నది ప్రోగ్రాము నేనేమో నాకు నేను ఆపలేను కాకపోతే నా అదృష్టం శాతం నాకు స్పాన్సర్ దొరికాడు నాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాడు ఈ స్టెప్స్ని నా కోసం ఒక దారి వేసాడు ఈ స్టెప్స్ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని ఒకటే దీని వెనకాల ఉన్న సిద్ధాంతాలు మారలేదు కాకపోతే కొంచెం ఏంటంటే నాకు అనుకూలంగా కొంచెం స్టెప్స్ చేయటం జరిగింది తన హెల్ప్ తోటి తన సహాయంతో మరియు ఇతరుల సహాయంతో మొత్తానికి నాకు దారి దొరికింది అలాగే మీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక దారి ఉంటుందని నేను నమ్ముతాను 
అందరూ ఇక్కడ మీటింగుల్లో ఆనెస్టీ ఓపెన్ మైండ్ విల్లింగ్నెస్ అంటే నిజాయితీ ఓపెన్ మైండ్ అంటే అదే ప్రయత్నించడం ఎవరైనా ఏమన్నా చెప్పింది ఓపెన్ మైండ్ తోటి ప్రయత్నించడం విల్లింగ్నెస్ అంటే చేయడానికి అను అనుకూలంగా ఉండటం ప్రోగ్రామ్ అది కావాలని చెప్తారు కాకపోతే నేనేం అనుకుంటానంటే సిఏఎన్ అనుకుంటాను క్యాన్ అని నేను ఈ రోజుకి క్యాన్ అంటే కెన్ ఐ డూ వాట్ ఇట్ టేక్స్ నాట్ టు డ్రింక్ టుడే అంటే నేను ఈ రోజుకి ఆగకుండా ఉండడానికి ఏదైనా చేయగలుగుతాను నేను ఈ రోజుకి మా స్పాన్సర్కి కాల్ చేయగలుగుతాను నేను మీటింగ్ కొత్తలో మొత్తం క్వార్టర్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళేవాడిని అంటే అక్కడ ఫోన్ కాల్స్ చేయాలంటే మరి రూపాయి కాసుల్లో ఉండేవాడు ఆ రోజులో రూపాయి వేసి ఫోన్లో అప్పుడు ఫోన్ చేసేవారు సో అలాగా రూపాయి కాసు జేబుల్లో పెట్టుకునే లేను అని అని ఈ రోజుకి నేను మీటింగ్కి వెళ్ళగలుగుతానా ఈ రోజుకి నేను ఒక ఒక స్పాన్సర్ తోటి మాట్లాడగలుగుతాను ఒక మగ స్పాన్సర్తో మాట్లాడగలుగుతాను ఎస్ And I'm shortening the next paragraph. In 84, I got a call from Natalie, a lady who lived in the Outer Banks of North Carolina. At that time, she had been sober 29 years. And I wanted to impress her with how many meetings I was going to a week. So I asked her, how many meetings do you go to a week? And she said, one or two a month. And I stopped. Then just how do you stay sober, I asked. She said that, well, there were three things that she needed to do every day to stay sober. One, make a commitment to her sobriety. I must be willing to do whatever it takes to smash the idea that I could ever drink alcohol like a non-alcoholic every day. The second thing she had to do was read conference approved literature. She actually said conference approved. The third thing she had to do was talk recovery with someone every day. Talk about the AA program of recovery. I was about four months sober and on my way to a meeting with my sponsor and he turned around and he looked at me and he said, do you have a problem with God? I said, no. He said, so where is your fourth step? That evening, I sat down and started my fourth step. Um, and I went over that with him a few, week, a few weeks later. I've done several since then. And my program of recovery is sort of like a plan or a recipe to make something. And so at different times, I need to work on something else. Like if you're making a meal, you've got to work on different things to get the meal complete. Um, so at one point I did a fifth step on God and I ended up doing that with a priest. I did another fourth step on my, on family issues and my actions with family and friends using the Al-Anon blueprint of progress fourth step guide. The last one I did was after my wife of 22 years separated from me. And I did that with a friend of mine who knew both of us, the things I don't see are the ones that will get me drunk. And I, if I go out, I may not ever come back. Translate. Yeah. Uh, so in a, in a day, oh, Nalu Nello, uh, sober gone up to go out to Matlar Tunte, our name in Copper Border, it was any meeting in Yasta one day. I do Mahaito Hutti run the meeting in Yasta. నెలకే అని చెప్పిందంట అప్పుడు నేను ఏమన్నా ఒకటి అడిగాను మరి నువ్వు ఎలా సూపర్గా ఉన్నావు అంటే నేను రోజు మూడు కమిట్మెంట్స్ తీసుకుంటాను ఒకటి ఏంటంటే నేను ఈ రోజుకి ఎలాగైనా సరే నాకు నేను చెప్పుకుంటాను నేను ఎప్పటికీ తాగలేనని చెప్పి అది రోజు చెప్పుకుంటాను రోజు కాన్ఫరెన్స్ అప్రూవ్డ్ అంటే ఏ లిటరేచర్ రోజు చదువుతాను నేను రోజు ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎవరొకరితో మాట్లాడుతాను అని చెప్పింది అప్పటికే నాలుగు నెలలు సోబర్ ఉన్నాడు ఈయన సో సరే అని చెప్పి ఆలోచనలతోటి వెళ్తుంటే ఈయన స్పాన్సర్ పిలిచి 
ఒకటే అన్నా అంట నీకు దేవుడితో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని దేవుడితో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అంటే ఈయన లేదు నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అంటే మరి అలాంటప్పుడు నువ్వు ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఎంత రాయి అని అడిగాడంట ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఎంత రాయవు అంటే అప్పుడప్పుడుకప్పుడు కూర్చుని కొన్ని రోజుల్లో ఫిఫ్త్ స్టెప్ రాసి కొన్ని వారాల్లో వెళ్ళి మళ్ళీ ఫిఫ్త్ స్టెప్ చేశాను అంటే ఇలా ఫిఫ్త్ స్టెప్ చాలా సార్లు చేయటం జరిగింది ఒకసారి నాకు దేవుడి మీద ఉన్న కోపాల గురించి ఫిఫ్త్ స్టెప్ చేసి ఒక ప్రీస్ తోటి పంచుకోవటం జరిగింది ఆలన్ ఆల్ వారి ఫోర్త్ స్టెప్ గైడ్ కూడా వాడాను నేను ఫ్యామిలీ కోసం ఫ్యామిలీకి ఎలా చేయాలని చెప్పి ఏంటంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి చేశాను నేను ఎప్పుడంటే నా ఇరవై రెండేళ్ళ పెళ్ళ అదే భార్యతోటి విడిపోయినప్పుడు నేను అది ఎవరితో చేశానంటే ఒక మా ఇద్దరు గురించి తెలుసు నా ఒక ఫ్రెండ్తో చేశాను ఎందుకంటే నా గురించి నేను ఏమన్నా వదిలేస్తే కనుక అది నన్ను మళ్ళీ తాగుడికి తీసుకెళ్తుంది అందుకనే అలా చేశాను నేను ఈ రోజు నేను బయటకు వెళ్ళి తాగానంటే మళ్ళీ వెనక్కి రాలేను స్టెప్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఇన్ మై మైండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు నో వట్ ఈస్ ఇన్ మై వే యూ ఇన్ స్టెప్ సిక్స్ ఐఎమ్ వీలింగ్ టు లిసన్ టు హౌ టు డూ థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ వేస్ దట్ ఆర్ న్యాచురల్ టు మీ యూ ఆన్ ఎగ్జాంపుల్ మై స్పాన్సర్ and i were going to a, a convention in 85 and i looked at the list of attendees and deciding which ones i was going to or not and he looked at me and he said um you look at the our differences will get you drunk it's our similarities that will keep you sober and you do not necessarily know who holds the key to your sobriety so you need to listen to everyone um step 7 allows me to act differently than i normally do i don't have to act differently but i can so i ended up going to all the speakers meetings and listening and there was a lady in there who was at the time she was in her mid 50s I didn't think we had anything in common. She sure didn't understand how alcoholism worked the way I did. And I listened to her and there weren't much like between our two in the details, but both of us had to do the exact same thing to recover from this disease. The principles by which we work, we recover with are the same. The details may change, but the principles remain the same. You know, and then there was a a poorly educated guy who explained to me the physiological aspects of the disease my filters broke and the psychological part of it i got took drunk um so i know for me it's easy for me to find when i walk into any room the differences between me and everyone else the thing that i've had to work on for the last 60 or 36 years is finding our similarities because that is what will keep me sober translate sure uh steps 6 7 enke entante మనకి మన దారి ఏంటో మనకు తెలియక్కర్లేదు ఈ స్టెప్స్ చేయడానికి మన స్టెప్స్ స్టెప్ ఆర్ ఏం చెప్పొద్దంటే నేను వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ నేను వేరేగా ప్రవర్తించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను అని నేను ప్రవర్తించక్కర్లేదు అలా వేరేగా కాకపోతే ప్రవర్తించ ప్రవర్తించక్కలేకపోయినా నేను ప్రవర్తించాలి నేను మారాలంటే అని చెప్పారండి ఎనభై ఐదులో ఈయన ఆయన స్పాన్సర్ కన్వెన్షన్కి వెళ్తుంటే నీట్గా స్పీకర్ లిస్ట్ చూసి ఎవరున్నారు స్పీకర్స్ ఎవరు ఎవరు తిందాం అని డిసైడ్ అవుతున్నారంట అప్పుడు ఈయన స్పాన్సర్ ఒకటే చూపు చూసి ఈయనతో ఒకటి అన్నట్టు బాబు నువ్వు నువ్వు ఎవరిదైనా ఎలా ఎవరు నేను కాపాడతారో నీకు తెలియదు సో ఏ స్పీకర్దైనా నువ్వు వినాల్సిందే 
అని చెప్పి నువ్వు వాళ్ళలో నీకు ఉన్న తేడా చూడకు వాళ్ళకి నీకు ఉన్న కామన్ గా ఉండే చూసుకో సో దట్ ఏది నీకు రికవరీకి పనిచే పనిచేస్తో నీకే తెలీదు సో ఆ కన్వెన్షన్ అన్ని స్పీకర్లు మీటింగ్కి వెళ్ళారంటారు అక్కడేమో ఒక ఆవిడి ఈయన ఈయనకి బాబు నువ్వు ఎంతో తాగేవు ఎలా తాగేవు లేకపోతే ఎందుకు వచ్చేవు అనేది కాదు కాకపోతే నువ్వు ఈ ఆధ్యాత్మిక సూత్రాన్ని పాటిస్తున్నావు లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ అని ఒక ఆవిడ చెప్పటం ఇంకో ముసలి ఆయన ఏంటంటే ఆయనకి చదువు లేదంట ఈయనేమో కాస్త కోసం చదువుకున్నాడు ఈయనకి చాలా తెలుసు అనుకున్నాడు అంటే ఈ త్రాగుబోతను ఎలా పనిచేస్తుంది లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది అని చాలా తెలుసు అనుకున్నాడు కాకపోతే ఏంటంటే ఈయన ఆయన చెప్పింది ఈయనకి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది అంట ఆయన చెప్పే ఆయనకి ఎక్కువ తెలుసు అని అప్పుడు ఈయన ఒప్పుకున్నాడు అంట నేను ఒక రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే ఒక మీటింగ్ రూమ్ లోకి నేను ఎంత వేరేగా ఉన్నానో ఇమీడియట్ గా నేను చూసుకోగలుగుతాను అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇది ఆపడానికి నేను ట్రై చేయాలి నేను వాళ్ళ నుంచి డిఫరెంట్ వాళ్ళ నుంచి డిఫరెంట్ వీళ్ళ నుంచి డిఫరెంట్ అని దాని దాని బదులు నేను ఇళ్ళు ఇళ్ళలో ఉన్న సిమిలారిటీస్ అంటే ఇళ్ళు ఇళ్ళకి నాకు మధ్యలో ఏం కామన్ గా ఉన్నాయో చూసుకోవటం మొదలు పెట్టాలి సో దీన్ని బట్టి నా మైండ్ అప్పుడు కొంచెం మారుతుంది నేను ఏమైనా కొత్త ప్రవర్తన మొదలు పెట్టాలంటే పాత అక్కర్లేని ప్రవర్తన తీసి పక్కన పడాలి సో అందుకని ఈ రోజు నేను మీకు నాకు ఉన్న మధ్యలో సిమిలారిటీస్ని చూస్తాను డిఫరెన్సెస్ అంటే ఏమి మీ నుంచి నేను నాకు మీకు మధ్యలో ఎలాగా కామన్ అయ్యే ఉన్నాయో చూస్తాను ప్లీజ్ గో అండి Step 8 is making a list and becoming willing. With my history, it meant I had to work step 11 in order to make amends to the people I felt abused me. I had to forgive them first. It is in forgiving that one is forgiven. I had to be willing to accept other people's response. My sponsor was helpful with this. I also had to do it in God's time, second part of step nine. When I was about a year and a half sober, I went to make amends to my mother. She told me to shut up, it hurt too much, just stay in AA. Step six and seven tell me I don't have to push my way through an amend. I can just say it with my actions. About eight years into AA, my natural father, who caused me all the pain when I was young, was on his deathbed and wanted to see me. You talk about opening up Pandora's box. My sponsor asked me one question about that. What would I wish I had done in five years? I went and it was an emotional quagmire. Um, I forgave and asked forgiving. And on the way home, the pain and hatred left me. It took 28 years before the opportunity to make amends to the lady I got pregnant. But she was at my 36th anniversary meeting. I think step nine, there are two types of amends, personal amends and cash register or judicial amends. Cash register and judicial amends may need to be handled quickly in order to get a peace of mind and independent of what step I'm formally on. Personal amends may need to take more time to do it. I think they should be done after practicing of step six and seven, and my behavior has changed somewhat. I was given a simple definition of harm, making someone else's load heavier translate all right so in end of day in those step just above a list to ask what all kakote nenu nen chinna pudu anubu in chinna padalu naku laingu kanga jarikin nashtalu chinna pudu yenni choose kunde naku wali kshemin chito anmadi nak chala kashtu vende అందుకనే నేను స్టెప్ లెవెన్ చాలా రోజులు ప్రాక్టీస్ చేశాను ఎందుకంటే నా ప్రకారం అయితే 
వాళ్ళని క్షమించటంలోనే నాకు క్షమాపణ దొరుకుద్ది సో సో ఇంకొకళ్ళు నేను క్షమాపణ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు అది కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేసేలా ఉండాలి అంగీకరించేలా ఉండాలి మా స్పాన్సర్ నాకు దీనికి చాలా సహాయం చేశాడు ఒకటే అన్నాడు బాబు ఇది నువ్వు దేవుడు టైంలో చేస్తావు నీ టైంలో చేయవు స్టెప్ నైన్ దేవుడు ఎప్పుడు ఎలాగ నీకు అమెంట్స్ చేయించాలో ఆ టైంలో జరుగుతాయి నేను ఒకటిన్నర సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు మా అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అమెంట్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే కొంతసేపు నేను ఒకటి నోరు ముయ్యి బాబు నువ్వు వెళ్ళి ఏలో ఉండు వినడానికి ఇది చాలా బాధాకరంగా ఉంది అంది అలాగా అప్పుడు ఆవిడతో జరిగింది కాకపోతే నేను ఆరు ఏడు నేను చూస్తే నేను తొందరపడక్కర్లేదు అమెంట్స్కి ఆరు ఏడు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి నేను సుమారుగా ఎనిమిదేళ్ళు సో ఏలో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు ఎవరైతే నన్ను ఎంత బాధ పెట్టాడో చిన్నప్పుడు ఆయన చావు మంచం మీద ఉన్నాడు ఆయనేమో నాతో మాట్లాడాలి అన్నారు అప్పుడు నాకు ఒక్కసారిగా లోపల అన్నీ తిరిగినాయి నాలో పురుగులు తిరిగినట్టు అయ్యింది అప్పుడు ఒకటే అన్నాడు మా స్పాన్సరు బాబు నువ్వు ఐదేళ్ళ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఈ రోజు ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటావని నేను చాలా ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఎమోషనల్ సక్సెస్ఫుల్ ఎమోషనల్ టర్మ్ ఆయిల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే బాగా మొత్తం బాధలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు ఫైనల్గా ఆయన్ని క్షమించాను నన్ను క్షమాపణ కూడా అడిగాను నన్ను నేను అండ్ గత నేను ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఉన్న కోపం ద్వేషం నాలో ఉన్న బాధ ఎన్నీ నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయినాయి బాబు ఇంకో కమెంట్ గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారండి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు సొబ్రైటీ తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు ముందు ఒక భార్యతో విడాకులు అయినాయి ఎవరినైతే నేను విడాకులు కదా ఎవరినైతే నేను గర్భవతిని చేశాను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఆవిడికి నాకు అమెండ్ చేయడానికి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది నా థర్టీ సిక్స్త్ ఏ యానివర్సరీ మీటింగ్ ఆవిడ ఆవిడ కూడా వచ్చింది అక్కడ చేయడం జరిగింది అందుకే నేను నైన్త్ స్టెప్ పేమెంట్స్ అంటే మెయిన్గా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే మనుషులకు చేసేది ఇంకోటి మామూలుగా డబ్బులు ఇవ్వాల్సింది లేకపోతే కోర్టులు పోలీస్ స్టేషన్లు లీగలీ ఆ కోర్టులు పోలీస్ స్టేషన్ లీగలీ ఎప్పుడైనా తొందరగా చేసుకో చేసుకోవటం బెటర్ టైం బట్టి మీరు ఏ స్టెప్ మీద ఉన్నారు అన్నది కాదు లేకపోతే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన వచ్చిన అది ఎప్పుడైనా తొందరగా చేసేసుకోవటం బెటర్ కాకపోతే ఈ పర్సనల్ అమెంట్స్ అన్నది మటుకు మీరు బాగా ఆరు ఏడు ప్రాక్టీస్ చేసి చేస్తేనే ఏంటంటే అప్పుడు మీకు ఫలితం దొరుకుద్ది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం వెళ్ళి హామ్ అని రాస్తాడు అమెంట్స్లో హామ్ చేయకూడదు అని అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇంకా లోడు పెంచకూడదు మనం మన అమెండ్ వల్ల వాళ్ళు తేలి కావాలి కానీ మనం వెళ్ళి కొన్ని కొన్ని గుర్తు చేసి వాళ్ళని ఇంకా బాధ పెట్టి ఆ లోడ్ హెవియర్ చేయకూడదు అని చెప్పి What am I doing to help me stay sober today and what is leading me to a drink? Over time, it morphed into something a little bit more where I would look at my day ahead and I'd use, you know, something like living sober, the index in there to say, what of these things are likely to help me? And I would meditate on that. Eventually, I started using, as Bill sees it, one reading a day and then meditating on that much like the daily reader is set up because that wasn't around when i first came in then i started using saint francis's prayer as a guide to how i should behave you know as time went on i i also started to use the old odak which is alanon one day at a time reader which like the traditions helped me deal with people um today when i do step 10 i am looking for progress where have i done better than before where can i do better step 12 opened me up to the different ideas where can i do better and how can i do better some days though the only thing i can see i've done better is not drinking and 
that is a very successful day. Thank you. Uh, translate. Sure. Uh, so, Pado Sopano, you know, in practice, just an ante cotal angels and ante living sober and a postcolo choosy uh, and meta conjun and meditate chaso like put on a topic meta the practice shade and chair try yes or also like a chase on him. I live a ass pill season to build a big shell on a postcon terrible. Adini Francis prayer and a other man eleven step prathan. మన పన్నెండు బై పన్నెండులో ఉంటుంది వీటి మీద ఎక్కువ మెడిటేషన్ చేసేవాడిని దాని తర్వాత ఏంటంటే ఏం చెప్పేది ఆలనాల్లో కూడా ఒక పుస్తకం ఉంది సో ఆ పుస్తకం యుగంలో కూడా నాకు కొన్ని కొన్ని మెడిటేషన్కి ఉపయోగపడి ప్లస్ ఎస్పెషలీ మనుషులతో నేను ఎలా ప్రవర్తించాలి అన్నది నాకు బాగా పనిచేసింది నాకు పదకొండో సోపానం చాలా కొత్త కొత్త ఆలోచనలు కొత్త కొత్త ఐడియాలు ఇచ్చింది నేను రకరకాల అనుభవాలు పొందే దాంతో అని చెప్తున్నారండి స్టెప్ అదే లెవెన్ ద్వారా నేను రకరకాల ప్రాక్టీసులు చేస్తూ నా ఎదుగుదలకు ఉపయోగిస్తున్నానని చెప్తున్నాను యా ప్లీజ్ గోట్ ఓకే స్టెప్ ట్వెల్వ్ Bill W. on Mother's Day Eve, 1935, came across one of the important things, I think, of working with others. He was afraid of taking that first drink. And he knew if he talked to another drunk, he would be able to stay sober. He needed the other drunk to help him stay sober, not so much about him getting the other one sober. My sponsor got me going into detox when I was just over a year sober. The people there over the years have taught me what I need to do so that I can stay sober. I tell them that without their help, I would drink again. I never want to do that. I need to remember that I cannot get anyone sober, nor can I get them drunk. When a student is ready, the teacher will appear. The teacher or the student may not be me. Because of AA's principles, I practice every day living. I no longer need a drink. As my sponsor told me, everything I ever wanted from a bottle and more, I can find in the AA program of recovery. Translate. In a panendo so Yeah, you know. ఈయన పన్నెండో సోపానం గురించి మాట్లాడుతున్నారండి బిల్ డబ్ల్యూ గురించి అదే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో డాక్టర్ బాబు గారిని కలిసే ముందు హోటల్లో కంగారుగా తిరుగుతూ ఉంటారు మన పుస్తకంలో రాసి ఉంటారు ఆ రోజు గురించి చెప్తున్నారు ఇదే ఆ రోజు మదర్స్ డే ఆ రోజు ఆయన చాలా భయపెట్టాడు ఎందుకంటే అదొక్కటి ఆ డ్రింక్ తాగుంటే నేను మొత్తం అదే ఆ ఒక్క డ్రింక్ ఇన్సానిటీకి చాలా దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ రోజు బిల్ డబ్ల్యూ తాగేద్దుడు కాకపోతే ఒకటే ఒకటి గుర్తు వెళ్ళి డాక్టర్ బాబుతో మాట్లాడింది డాక్టర్ బాబును మార్చేయడానికి కాదు ఆయన సబ్రైటీ కోసం వెళ్ళి మాట్లాడుకున్నాడు సో అలాగే నేను ఎవరినే మార్చలేను బాబు నన్ను ఎవరో మార్చలేరు చాలామంది అంటారు గురువు ఒకసారి శిష్యుడు సిద్ధంగా ఉంటే అప్పుడు గురువు తన ముందు వస్తాడు అని చెప్పి నేను గురువుని అవ్వలేను శిష్యుణ్ణి అవ్వలేను కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఏ ఏ ప్రిన్సిపల్స్ వల్ల నేను ఈ రోజుకి తాగుడికి దూరంగా ఉంటున్నాను ప్రతి రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూని నాకు నా స్పాన్సర్ చెప్పింది గుర్తుంది నాకు ఏదన్నా కావాలంటే ఏది కావాలన్నా ఆ బాటిల్ నుంచి ఏదేదైతే కావాలి అనుకున్నానో ఆ బాటిల్ నుంచి అవన్నీ కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో దొరుకుతాయి అని చెప్పారు ప్లీజ్ గోయ్ ఓకే ఇన్ మెనీ మీనింగ్స్ ఐ హర్డ్ ఇట్ సెడ్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ వన్ స్టెప్ you might want to look at the step బిఫోర్ ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ద స్టెప్స్ విత్ సమ్ హూ హ్యావింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ problem with step 8 
every time he tried to make the list, he went blank. I suggested that, you know, he choose some morning to start the list, set aside an hour, and when he was finished his morning 11th step to get on his knees and say the seventh step prayer. He told me that after he did that, he was able to complete the eight step list. If you're having a problem with one step, look at what you you are at with a step before. Translate. బాబు <laughs> పదకొండో సోపానం అంటే నీ ప్రా ప్రార్థన ధ్యానం అయ్యాక పొద్దున్నే ఒకసారి నీ మోకాల మీద నుంచి ఏడో సోపానం ప్రార్థన చెప్పావు ఒక గంట పక్కన పెట్టుకో పెట్టుకుని రైట్ మొదలు పెట్టు అంటే అలాగే ధ్యానం అయిపోయాక మోకాల మీద నుంచి ఏడో సోపానం ప్రార్థన చెప్పి కూర్చుని రాస్తే ఎనిమిదో సోపానం అయిపోయింది లిస్ట్ తయారు చేయడం సో దాన్ని బట్టి నేను చెప్తానంటే ఆయన అనుభవంలో కూడా ఒక స్టెప్ లో ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దాని ముందు స్టెప్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసుకోండి అని చెప్తున్నారు ఇన్ క్లోజింగ్ ఐ వాంట్ స్టేట్ సంథింగ్ దట్ బిల్ డబ్ల్యూ సెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ హీ వాస్ గివింగ్ ఇన్ ద్వెల్వ్ స్టెప్స్ ఇన్ ట్వెల్వ్ ట్రెడిషన్స్ హీ యాస్ట్ whether this program of ours is frozen as solid as an ice cube or whether there is any elasticity in here he talked about the steps six steps that were they followed before the book alcoholics anonymous was written you can find those in the fourth edition on page uh 263 although some of the details have changed over the years the principles have not in my mind these are the exact same as what the washingtonians first wrote down in the 1840s these principles were passed to some member of the oxford group who shared them with ebby t ebby then gave them to bill w the details may have changed but the principles did not the details can strap me in like a straight jacket but the principles allow me to be flexible and move as i need to to adapt to reality like the loose suit my understanding can change as new things are learned there is a path that anyone can do the work i may not know what that path is today but we can find it i want to thank you for helping me stay sober today for without this program and you i am screwed stay safe and sober and thank you for <laughs> translating ఈయన ముగిస్తూ ఏం చెప్తున్నారంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో బిల్ డబ్ల్యూ గారు మాట్లాడుతూ ఆ ఉపన్యాసం పేరు వేరియేషన్స్ ఇన్ ద ట్వెల్వ్ స్టెప్స్ అండ్ ట్వెల్వ్ ట్రెడిషన్స్ అంటే పద్ధతులు ఈ పన్నెండు సోపానాలు సాంప్రదాయాలు చే చేసే పద్ధతులు అని చెప్పి పద్ధతుల్లో కొంచెం తేడాలు అని చెప్పి ఒక స్పీచ్ ఇస్తూ ఒకటి అడిగారంట బాబు మన ప్రోగ్రాము ఫ్రీజ్ అయిపోయింది ఐ ఐస్ గట్ లాగా లేకపోతే కొంచెం అయినా ఎలాస్టిక్ లాగా కొంచెం అటు ఇటు సాగుతా అని ఆయన అదే అలా అడగటం అలా మాట్లాడటం జరిగింది ప్రోగ్రాము కంప్లీట్గా ఫ్రీజ్ ఇలాగే చేయాలని ఫ్రీజ్ అయిపోయిందా లేకపోతే ఏమాత్రమైనా ఎలాస్టిసిటీ ఉందా ఈయన ప్రకారం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా సిద్ధాంతాలు అయ్యే ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల నలభైలో వాషింగ్టోనియన్ మూవ్మెంట్ అని ఉండింది వాళ్ళు అయ్యే సిద్ధాంతాలు ఫాలో అయ్యారు మెల్లిగా ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో కొంతమందికి ఆ సిద్ధాంతాలు పట్టుకున్నారు ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ కొంచెం వేరేగా మార్చింది ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఇంకా సిద్ధాంతం అదే వెనకాల ఆ వర్డింగ్ వర్డింగ్ లో మారిన సిద్ధాంతం అదే ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఏమో ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ నుంచి ఎబి టీకి వెళ్ళింది ఎబి థాచర్కి ఎబి థాచర్ వచ్చి బిల్ డబ్ల్యూకి ఇచ్చాడు 
నువ్వు మొత్తం చుట్టుపక్కల సిద్ధాంతం చుట్టుపక్కల ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్ని మారుతూ ఉన్నా సిద్ధాంతం అదే ఉంటుంది నువ్వు డీటెయిల్స్ కి వెళ్ళి అతుక్కుపోయావు అంటే నీకు ఒక బిగువైన జాకెట్ లా ఉంటది అటు ఇటు కదలు లేవు స్ట్రైట్ జాకెట్ అంటే అదే నువ్వు సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకున్నావు అంటే నీకు అప్పుడు వసలేని సూట్ లా ఉంటది కొంచెం అటు ఇటు కదలు కలుతావు సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఒక పాత్ ఉంటది అంటే ఒక దారి ఉంటది ఏలో ఆ దారి ఏంటో మీకు తెలియకపోవచ్చు ఈ రోజు కాకపోతే కలిపి తెలుసుకోవచ్చు మనం మనం అందరం కలిపి ప్రయాణిస్తే డెఫినెట్లీ ఆ దారి తెలుస్తుంది ఈ రోజుకి నేను సోబర్గా ఉన్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ఏ లేకపోతే నేను సోబర్గా లేను అందరికీ మన థ్యాంక్స్ చెప్పాడు అండి సో డేవిడ్ లెట్ మీ పాజ్ ద రికార్డింగ్ ఓకే